Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Şevki Es, yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezunum. Yani tesadüf bir şekilde aslında <gülüyor> diyeyim, <gülüyor> yönetmen oldum. Uzun zamandır da yönetmenlik yapmaya devam ediyorum. Sizin için bir yönetmenin başarısını belirleyen şey nedir? Benim için bir yönetmenin başarısı aslında istikrarı ile ilgili. Yani istikrar çok önemli. Çünkü ben hep hayatımda çok inatçı ve çok hayalperest bir insandım ve sürekli onun peşinden koşuyordum. Yapmak istediğim şeyin peşinden koşuyordum. Bu benim için çok büyük bir özgüvendi. Çok düştüğüm anlar oldu, olmayacağını düşündüğüm anlar oldu. Dozgün reji yapmadım çünkü benden yani alt taraftan eğitilerek gelmediğim için biraz daha farklı bir durumum var diğer ekipler içinde. Yani neredeyse direkt yönetmen olarak başladığım gibi bir durum bu. Bazen işte tuhaf tepkiler aldım, hep dışarıdan gelen farklı çocuk oldum. Ama bir şekilde yılmadım yani onların hiçbirisi beni yıldırmadı. Teknik olarak onlar kadar hızlı olabilmeyi öğrendim. Teknik olarak, yani çünkü zaten ne çekeceğimi biliyordum aslında. Yani sahneyi okuduğum zaman ne olması, sahnenin nasıl olması, nasıl yürümesi gerektiğini kafamda çok hızlı kurduğum için benim için bir sahneyi kurmak sadece 3-5 saniyeydi. Sizce Türk sinemasının ne ihtiyacı var? Farklı bakış açıları. Evet dizilerimizi görsel anlamda herkese izletebiliyoruz. Dramatik anlamda büyüklükleri çok yüksek olduğu için e, dünyada da seyirci kitlesine sahip ama etkili bir geniş yelpazemiz yok. Bu geniş yelpaze dediğim şey de hikaye anlatım biçimleri, tarzları, ifadeleri. Türkiye'de şöyle bir şey var. Sanat filmi, endüstriyel diziler. Böyle bir şey yok. Bunların ikisinin de aralarında olan işler vardır ve biz dünyaya bunları satmalıyız yapıp. Bence yakın zamanda bu kavramı da algılayacak yapımcılarla ve yöneticilerle bu sistemin çözüleceğine inanıyorum. Sizin yönetmenlik diliniz nasıl? Benim tarzım hep bilim kurgudan yana. Anlatmaya çalıştığım şey de şu, bizim insanlarımızı bilim kurguya adapte edebilmek için ilk önce bilim kurguyu komikleştirmememiz lazım. Yavaş yavaş empoz etmemiz lazım. Bu zamandır yabancı işlerdeki bu şeye çok fazla adapte olduğumuz için, yani maruz kaldığımız için fantastik ve bilim kurgu işlere kendimiz yaptığımız zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar hep böyle bir tepkili bakıyor, ön yargılı bakıyor ama bu tecrübeyle oluşacak bir şey. Yüzlerce yapmalıyız, kötülerini de yapmalıyız, iyilerini de yapmalıyız ama yüzlerce yapmalıyız. Devam etmeliyiz, bunu bastırmalıyız, kendi hikayelerimizi de yaratmalıyız bu. Yoksa hiçbir şey bir yere gitmiyor. Bütün anlatılan hikayeler hep aynı zaten. Leyla ile Mecnun dizisinin görsel efektlerini siz yapmışsınız. Görsel efektler üzerine çalışmayı nasıl öğrendiniz? Şimdi aslında oradaki durumda bir, bir hata var. Aslında görsel efektlerini ben yapmadım. Sistemini, oradaki sistemi ben kurdum oraya. Jeneriğini ben yapmıştım. Leyla ile Mecnun sizce nasıl bir projeydi? Valla Leyla ile Mecnun eğlenceli projeydi. Ben dediğim gibi yani içinde aslında tam olarak yer almadım ama tam göbeğinde yer aldım. Mecnun! Hop! Ne yapıyorsun? Yani gerçekten e, bence o dönem yapılmış en enteresan işlerden bir tanesiydi duygu ve kafa olarak. Daha sonra onun onun mantalitesinde yine işler güçler yapıldı. O da çok başarılı oldu bence. İzlenme oranları bunların ne kadar düşük olsa da TV'de müthiş bir sosyal ağ üzerine, yani internet üzerinden izlenme oranları çok yüksekti. Bu da aslında yavaş yavaş bir dijital platforma yönelme ihtiyacı duyuyordu. O zaman dijital platformlar yoktu bu arada. Daha sonra hatta Murat Ombul'a ilk benim başladığım olan İstanbul dizisi ilk dijitale aktarılan dizi oldu. Yani dijitalde o da bir ilkti aslında kendi mantığında. Ama tutmadı. Daha sonra Kanal D işte Blue TV kurdu. İşte Netflix girdi zaten Türkiye'ye. İşte Puhu TV'ler vesaire birçok dijital platform kuruldu. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Toz koparan bir çocuk dizisi ve oyuncular da çocuklardan oluşuyor. Çocuk oyuncular ile çalışmak sizi zorluyor mu? İşte beni zorlamadı. Belki o proje benim için en doğru projeydi. Yani hayatımda yakaladığım en güzel şeylerden bir tanesiydi. Gerçekten çocuklarla Türkiye'nin en tehlikeli işini çekmek. <gülüyor> yani çünkü işin en zor tarafı ellerinde oklar olan çocuklardı. O işte gerçekten kazasız belasız atlattığım için çok mutluyum. Steven Spielberg de çocuklar ile çalışabilen bir yönetmen. Kendisinin yönetmenliğini nasıl buluyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim bu güzel bir soru. <gülüyor> Benim çok sevdiğim bir yönetmen öncelikle. Bence dünya sinemasının en önemli noktalarından birini tutan bir yönetmen. Çünkü her şey çocukla başlar. Bunu yıllardır yaklaşık 15 senedir piyasadaki herkese tüm yapımcı arkadaşlarıma, kanallara söylüyorum ama yani dilimde tüy bitti. Daha da söyleyeceğim yani her gün söyleyeceğim. Siz çocuklar için işler yapmadığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız. Geleceğe de sahip çıkamazsınız. Çünkü Spielberg'in yaptığı zeka, uyguladığı durum aslında onun beraber olduğu George Lucas çok yakın arkadaşı. Ve onların aslında çözdüğü şey şuydu. Evet gençler ve çocuklar üzerinden gitmeliyiz. Bütün dünyayı sarsacak filmler yapmalıyız. Yaptıkları her film, 
her iş tamamen çocuklar içinde aslında. Sinemanın büyüsü meci işte orada yatıyor. Baktığınız zaman yani insanları eğlendirecek bütün öğelerin olduğu o popcorn filmler aslında Hollywood sinemasını bugün Hollywood sineması yapan filmler. İleride 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çocuklar belki ilk defa tarihlerinde bir çocuk dizisini hatırlayacaklar. O da Tosco Paran olacak. Çünkü onlar onunla büyüdüler ve ilk defa bir kahramanı kahraman olarak inandılar. Yani YouTube'da ya, sanırsam yani 10,5 milyar izlenmiş tüm bölümleri. Total YouTube izlenme oranları ve çok büyük rakam. Yani bir türlü şunu algılayamıyorum. Neden çocuklar için filmler yapmıyoruz, gençler için filmler yapmıyoruz. Yani bu komedi olmak zorunda değil yani. Yani komedi unutulur. Spielberg'in filmleri komik değildir. O yüzden George Lucas'ın filmleri komik değildir. İçinde komedi unsurları vardır. Ama komik değildir. Bazen ürkütücüdür. Bazen duygulandırır. Bazen neşelendirir. Tüm duygular belli şiddettedir. Çok yükselmez, çok düşmez. Bu kadar basit bir matematiği görmezden gelmek bence, bence vicdansızlık gibi geliyor. Yani, yani kendi kendimize yaptığımız büyük bir Vicdansızlık. Orta Kafa Aşk dizisinin formatı alışılmış romantik komedi formatlarından çok daha farklı. Bu tarz orijinal fikirlerin artacağını düşünüyor musunuz? Ya ben artacağını düşünüyorum. Bence çok iyi bir projeydi Orta Kafa Aşk. Ben çok mutlu olduğum için de olduğum için. Çok eğlendim. Çekim süresi kısaydı ya. Keşke daha uzun, daha, daha fazla çekseymişim falan dedim. Hatta bence Gain'in devam ettirmesi gereken projelerden bir tanesi. Bu tür farklı projelerin olması gerekiyor. Çeşitliliği arttırıyor ve çeşitlilik arttıkça oyuncuların tecrübesi değişiyor. Çeken ekiplerin tecrübesi değişiyor. Farklı hikayeler anlatmak dediğim şey bu. Yani farklı şeyler anlatmamız lazım ve bu farklı bir şeydi gerçekten. Şansıma benim yani bugüne kadar yaptığım işlerin çoğu kendi içinde çok farklı projelerdi. O yüzden de çok mutluyum bundan. Bu projeyi kurgulayıp tasarlarken ve tasarladığınız görüntüleri çekerken ne gibi zorluklar yaşadınız? Burada mesela teknik olarak bazı sıkıntılar vardı. Çünkü sürekli arada konuşan bir spiker kısmı vardı ve bu spiker kısmı gerçekten aralara doğru zamanda girmek zorundaydı ama senaryo kısmında da çok sıkıntılar oluşturuyordu bu ister istemez. Yani kurguda o yüzden bazı şeylerin yerini sürekli değiştirmek zorunda kalıyorduk. Orada Cengiz abiyle Engin Epileri zaten yani konuşmaya doymuyorlardı. Onlar açıldığı zaman hani gerçekten böyle biz onlara kapılıyorduk. Aa biz ne çekiyorduk acaba falan deyip devam ediyorduk o noktada. Kurgusal anlamda birazcık sıkıntı oldu ama ya çok keyifli bir projeydi. Yani temiz bitti. Özgür Dünya sizce nasıl bir projeydi? Gamerların daha izlemeden bu filmi yaparken trolllediği ve yapılan şeye bu kadar hakaret ettiği aslında canımı sıkar bir süre sonra sıkmadığı bir iş oldu. Çünkü izlemedikleri film hakkında yorum yapan insanları gördüm. Gerçekten konuşmak için konuşan YouTuber'ları gördüm. Neyin ne olduğunu bile farkında olmadan, kimin ne yaptığını bile bilmeden konuşan insanları gördüm. Ben o film için tam bir buçuk yıl ARGE yaptım. Hikayesini beğenmemiş olabilirler ama bir e-spor filmiydi. E, yapılan ilk e-spor filmiydi. Başla, yani ç- çekimine başlanmış demeyeyim hazırlıklarının başlandığı ve çekimine girilecek. Benim ilk sinema filmim deneyimimde Faruk abiyle Faruk Aksoy'la yani o işe inanan gerçekten nadir insanlardan bir tanesi. Çok da seviyorum kendisini bir sürü şey söyleseler de ona da. Bence çok başarılı bir projeydi. Kendi içinde denenmek adına. Çünkü tecrübe etmeden daha iyisini yapmanın var olmadığını kimse de henüz anlamış değil. Çünkü ilk önce bir şey kurmanız lazım. Bakış açısı ve bir şey koymanız lazım. Bunu koyduktan sonra onun üzerinde muhakkak daha iyi ve korkmadan daha güzel şeyler yapacak insanlar olacaktır. İstedikleri kadar gömebilirler o yüzden. Disney Plus için de bir bilim kurgu filmi çekmişsiniz. Doğru. Türkiye'de bilim kurgu çekmek zor mu? Huh. <gülüyor> bir de bana sor. Evet zor. Tamamen bütçeli ve zamanla ilgili. Sonuçta en son sıcak kafayı seyrettim ve çok mutlu oldum. Yine onu da gömenler oldu ama Türkiye dizi tarihinde bir bilim kurgu projesi bir bütünlük içinde izleyebildiğimiz bir hale getirilmiş. Hikayesini beğenmeyen onlar olabilir, farklı düşünenler olabilir, hoşlarına gitmemiş olabilir, bazı cümleler, yani işte bize de bilim kurgu olmaz diyenler olabilir. Onlar çok önemli değil ama yapılış ve oluşturuluş biçimi olarak çok doğru bir noktada duran bir iş. Benim için Yakamoz hayal kırıklığıydı. Çünkü e, Into the Night'ı izlediğim zaman çok mutlu olmuştum. Ben o açıkçası üzüldüm Yakamoz'u izlediğim zaman. Hani Kıvanç Tatlıtuğ tek başına savaşmış <gülüyor> dizide yani yazık olmuş yani gerçekten üzücüydü. Hocam ben röportaj için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim öncelikle beni dinlediğiniz için. Umarım keyifli geçmiştir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.